Bueno, sí, ya, ya, ya estamos transmitiendo en directo. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes a esta presentación de la tarde donde estamos eh, acompañados de la marca Hangwa. Sí, estamos haciendo un webinar en conjunto de las nuevas soluciones de inteligencia artificial con Hangwa. Eh, mi nombre es Saúl Padilla, soy BDM en la parte de seguridad en Croton. Con nosotros está Manuel Carlos, el Control Manager de la marca Hangwa para Perú y Bolivia. Y bueno, este, la idea del día de hoy es compartir con ustedes información de las nuevas tecnologías que tiene la marca, presentar un poco de Croton y bueno, estaremos sorteando ya y al final hay unos premios sorpresa que estaremos eh, compartiendo al final de la presentación. ¿ya? Este, bueno, vamos a dar inicio, más bien disculpen las demoras del caso en el tiempo. Este, vamos a dar inicio presentando algo de Croton. Como muchos conocen, bueno, Croton es un mayorista. Este, del cual ya comparte algún tiempo, aproximadamente 25 años en el mercado. Este, actualmente trabajamos toda la parte de soluciones de seguridad electrónica. Tenemos en el sector de, de telecomunicación. ¿no? Eh, somos un equipo de, que compone actualmente más de 100 colaboradores, 25 años de experiencia de aproximadamente, más de 23. Manejamos dos almacenes aquí en Lima, uno en San Luis y otro en Ate. Y bueno, poseemos la capacidad de manejar una distribución a nivel nacional. Es decir, hay muchos casos o muchos partners que a nosotros nos, nos dicen, oye, Saúl, eh, ¿dónde puedo retirarlo? Ok, nosotros lo dirigimos a San Luis o ATE, según sea el caso, y a veces ustedes mismos lo llevan a provincia, sin saber que de repente nosotros podemos apoyarlos a ustedes y enviarlo a nosotros directamente a provincia, ¿no? Entonces algo que pocos partners a veces lo saben, y es bueno que estén al tanto de que nosotros podemos hacer esa gestión, y ayudarnos a ustedes a ser un poquito más eficientes en el momento de la entrega del equipamiento correspondiente. ¿no? Eh, actualmente manejamos este, las líneas, eh, las marcas que tenemos en cada una de las líneas, ¿sí? en cableado estructurado, contamos con la marca Comsco, antiguamente conocido como AMP, eh, tenemos la marca LS Cable, una marca coreana, ¿sí? también de, eh, ya está bastante posicionada en el mercado, y tenemos la marca Dixon, que es una marca propietaria, que manejamos también siempre stock en nuestros almacenes. ¿no? En la parte inalámbrico, contamos con marcas como Cambium Network, Tepelin, Microtech y Ubiquiti. En la parte de video seguridad, tenemos la marca Dagua, Avigilon y la marca que nos acompaña en la tarde de hoy, que es Hangwa Techwin. Eh, y ya nos está acompañando aquí el Control Manager Manuel Carlos, que en unos minutos le va a dar el paso para que pueda presentarse y presentar todas las novedades que tenemos a través de esta marca. ¿no? En Radio Enlaces contamos con Cambium, Ubiquiti, TP-Link. En detección de incendio tenemos una marca que se llama Numens, es una marca que tiene este, ya cierto tiempo en el mercado peruano y nosotros estamos trabajando hace un tiempo también con esta marca. Tenemos soluciones de eh, en la parte convencional, direccional, este, con la solución Numens. ¿no? Manejamos cierto stop, cualquier cosa pueden escribirnos al interno, Podemos proveerle la lista de precios eh, para ver oportunidades que se puedan presentar en el sistema de detección de incendios. ¿ya? Y bueno, tenemos una línea de iluminación a través de Dixon Lighting, donde podemos manejar temas de iluminación para ciertos proyectos que ustedes puedan tener de manera residencial, algo home, podemos tenerlo ahí también presente. ¿no? Como parte importante que siempre nos gusta este, resaltar es que Croton está siempre... Eh, buscando la forma de, de apoyar, de mejorar y de apalancar todos los proyectos siempre de la mano con sus partners, uniendo ambas partes, ¿no? tanto al cliente final a través del integrado como a las marcas. Entonces lo que buscamos cada día es, es, es mejorar, no solamente ser vendedores, eh, quizás como tomadores de pedido, como muchas veces sucede, sino queremos es ir un poco más allá y asesorarlos a ustedes en todas las soluciones. Es decir, no solamente quedarnos en un código, en una cotización puntual, sino ir un poco más allá, acompañarlos a ustedes quizá en levantamiento de información, en especificaciones técnicas, en armado de, de TDRs, de acompañamientos con la marca, de ver temas de stock, importaciones, eh, acompañar durante todo el proceso la manera de que no, no sientan que ustedes están solos en la batalla, sino que cuentan con nosotros y también nosotros unimos a la marca, como es en este caso, para que podamos sacar las soluciones adelante y sientan toda la confianza y puedan también a su vez darle una mayor seguridad a todos sus clientes finales. Eso es lo que nosotros estamos, este, somos Croton y le damos la bienvenida. 
Y vamos a darle el paso en este momento a Manuel Carlos, que voy a dar aquí para que pueda compartir su pantalla. Manuel, ya puedes este, con, eh, tomar el control, ¿sí? Eh, muchas gracias. Eh, dame un segundo. No sé si ya está, está viendo mi pantalla. Sí, Manuel, ahí se ve. ¿Se está viendo? Sí, ahí se ve, soluciones de... Perfecto. Gracias, gracias, Saúl, Mónica, gracias, equipo Croton, por este webinar. Gracias a todos los asistentes. Somos más de 20 personas eh, asistentes. Gracias a todos por haberse conectado. Eh, esto va a durar una hora. Y vamos a hablar mucho de inteligencia artificial. Vamos a hablar hoy día de mucho de las nuevas líneas de productos que estamos lanzando, que hemos lanzado, mejor dicho, al mercado en estos últimos meses, y mucho enfocado a lo que es inteligencia artificial. Porque básicamente la compañía está eh, invirtiendo y el norte eh, de la empresa es, va para ese lado, para todo lo tema, todos los temas que tienen que ser eh, dispositivos con inteligencia artificial. ¿no? Bueno, la, vamos a comenzar la presentación. Voy a ponerlo en modo full screen. No sé si está, ok, está en full screen. Haciendo un overview rápido, Hanwha, ustedes saben, somos una compañía coreana eh, con muchos años de experiencia en, en el país, con más de 12 años de, de presencia local. Somos una compañía eh, coreana que tiene eh, fabricación en Corea, en Seúl, y eh, tenemos tanto la parte de soluciones de software como hardware. Importante siempre saber cuál es la diferencia entre, entre Hanwha y WiseNet. Mucha gente lo confunde porque cuando éramos Samsung, los productos se llamaban WiseNet, entonces se confunden mucho, pero WiseNet es la línea de productos y Hangwa es la marca. Como lo mencioné, eh, nosotros contamos con dos plantas, la planta principal que está en Seúl, Corea, y la otra planta eh, está en Vietnam. Son las dos fábricas que nosotros manejamos. El chip WiseNet 7 que menciono aquí es el procesador que hoy en día utilizamos en nuestros productos, en los de gama eh, eh, con inteligencia artificial, lo vamos a ver un poco más en la serie X y en la serie P, eh, es el procesador más avanzado que tenemos y el que nos da muchos eh, atributos técnicos, que lo vamos a ver a, a continuación. Esta es la evolución, un poco la evolución que hemos tenido del procesador, el chipset, este es el core de, de, de nuestros equipos, de las cámaras, es el que procesa los algoritmos, es el que procesa, analiza, procesa el string, analiza pixel a pixel y le da eh, atributos. El WiseNet 7 es el procesador que, que nosotros estamos usando en, en nuestros equipos, básicamente para dar este valor agregado, que es todo el tema de inteligencia artificial en el borde. Aquí bueno, algunos diferenciales importantes, vamos a ver algunos puntos diferenciales. El primer punto es alto nivel de integración. Como ustedes saben, nosotros somos de arquitectura abierta. Nuestros productos manejan el, el, el protocolo SUNAPI, que es nuestro protocolo universal, que cualquier BMS que integre SUNAPI va a poder integrar cualquier dispositivo nuestro. Eh, en, hoy en día en el mercado casi todos los BMS integran nuestros productos de manera nativa, con eh, integración nativa, directo con el equipo también podemos hacer integraciones a través de ONBIF, porque nuestros equipos son ONBIF, perfil S, perfil G, pero eh, la integración que están haciendo la gran mayoría de BMS, y lo vamos a mencionar más adelante en otros slides, estos BMS nos integran de forma nativa. También podemos integrar dispositivos eh, a través de HTTP o a través de RTCP, son algunos protocolos que también pueden integrar eh, nuestros equipos, ¿no? Sin ningún problema. Segundo punto importante, diferencial, es... El tema de eh, las cámaras. Nosotros hoy en día nos estamos diferenciando mucho por equipos multisensor. Estas cámaras que tienen múltiples lentes integradas en un mismo equipo, con una misma IP, con una misma eh, punto de conexión. Y tiene un, un, una relación costo-beneficio totalmente diferenciador en el mercado. Analítica sin costo, tenemos eh, en todas las líneas de productos, eh, contamos con analíticas. Todas nuestras cámaras tienen analítica desde la serie básica, que es la serie L, la serie Q, la serie X, P y T. Eh, tenemos analíticas avanzadas, eh, pero en la serie X y en la serie P, vamos a hablar más de estas series, tenemos eh, analíticas eh, 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 avanzadas, pero eh, enfocadas eh, con inteligencia artificial y deep learning, con aprendizaje profundo. Que estas analíticas 
tienen la capacidad de aprender en base a la inteligencia artificial que le hemos, le hemos puesto para que reduzcan eh, las, las falsas alarmas o reducir esos errores y el porcentaje de efectividad sea mayor. Vamos a ver unos videos para que, para que lo entiendan más. Y todo corriendo definitivamente en el borde. ¿Qué quiere decir? Corriendo en el edge de la cámara, en la misma cámara, donde tenemos este procesador WiseNet 7. Tasa de fallos menor al 1%. Ese es el MTBF que hoy en día tenemos por, eh, certificado. Nosotros tenemos certificados eh, el MTBF por cada cámara. Si ustedes necesitan algún certificado de estos, se los podemos dar, no hay problema. Integraciones también, inclusive hasta con POS. Otro punto import otros puntos importantes que nosotros podemos recalcar aquí es eh, el tema de que somos una compañía centrada en el cliente, con operación local, con una estructura local para soportar tanto la preventa como la postventa de forma local, solidez y respaldo, soluciones para todos los diferentes mercados verticales que, que, que hay. Tenemos eh, productos que van desde el retail hasta la minería. Fabricación propia, lo dije, fabricamos en, en Corea. Especificación técnica, en la página web de Hangua, RayalMedioSecurity.com, pueden bajar los, los R&D de, de los productos, donde están los words con las especificaciones, para que puedan trabajarlo. O también nosotros podemos apoyar muchísimo con el tema de las especificaciones técnicas de los productos para sus proyectos. Nosotros tenemos eh, toda esa información para poder ayudarlos a ustedes. Tecnología, WineNet 7, lo hablamos. Ciberseguridad, eso es importantísimo, proteger nuestros equipos. Cumplimos con varios tipos de certificaciones. Hoy en día eh, tenemos muchos productos que, que están certificados por ULK. Vamos a hablar más de eso, qué ventaja nos da y qué tipo de estándares es. Eh, innovación eh, con productos de eh, múltiples sensores en la línea P, vamos a encontrar cámaras muy innovadoras que nos van a permitir tener mayor cobertura con, con, mejor, con menos puntos de red, con menos puntos de acceso, mayor cobertura porque ten, son equipos que tienen múltiples lentes con inteligencia artificial y solamente una conexión IP, eh, es algo interesante y relación costo-beneficio, lo mencioné, es bastante ventajoso. Nuestra tecnología está evolucionando, ha ido evolucionando en el transcurrido de los años y hoy en día el procesador que nosotros estamos manejando es el 7, el 7 que nos trae muchas prestaciones en la serie X, en la serie P, nos trae ventajas como por ejemplo manejar eh, algoritmos de compresión, hoy en día estamos usando el Y-Stream 3 que es el algoritmo más avanzado de compresión eh, que manejamos, eh, este algoritmo maneja justamente eh, inteligencia artificial para hacer una compresión inteligente, un Smart Compression, basado en IA. Y lo que va a hacer esto es que eh, el codec, que es el H265, que usamos como estándar en nuestros productos, eh, sea más eficiente y comprima hasta un 80% más el video. Vamos a ver aquí eh, un, un, un video para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Voy a poner play. Para que vean un poquito esto de aquí, el tema de la compresión inteligente basada en eh, Y-Stream 3. Vamos a ver acá dos cámaras transmitiendo que están en una tasa de transferencia de 4.5 megabitios, pero en un lado está con el Y-Stream 3 activado y en el otro lado está desactivado, ambos con codec H265. Y podemos ver, eh, de acuerdo al flujo del video, donde el video es el mismo en ambos escenarios, que al aplicarle el IA, la inteligencia artificial, al, al algoritmo, el códec se hace mucho más eficiente, reduciendo un porcentaje de transmisión bastante alto. ¿no? En un lado podemos ver que está oscilando alrededor de 4 megabitios por segundo de tasa de transferencia, y en el otro lado puede estar a, inferior a, a un mega de, de, de tasa de transferencia. Entonces, estamos hablando que es bastante la optimización a la hora de activar el Y-Stream 3. Estamos hablando que podemos llegar hasta un 80% eh, en reducción en, en, en ancho de banda, un 70% en lo que viene a ser eh, el, el almacenamiento en disco, y eso es un ahorro, ¿no? Un ahorro eh, bastante considerable a la hora de almacenar el video en los storage, y no solamente ahí, sino en la, en la parte de transmisión, porque cuando transmitimos eh, mediante una VPN, una, a través de internet, a través de un radioenlace, etcétera, vamos a ocupar menos ancho de banda y vamos a poder transmitir mayor video. De la misma manera, a la hora de almacenar, vamos a 
eh, ocupar menos eh, recursos de hardware, de procesamiento, y también menos storage en lo que es eh, discos duros. El socket, el SOC, este eh, procesador, este chipset, Wayne 7, nos trae muchas ventajas, como por ejemplo, tener ya resoluciones de 4K, 8 megapíxeles, hasta 8 megapíxeles, eh, podemos tener resoluciones de 4 megapíxeles, 2 megapíxeles, calidad de imagen mejorada, vamos a ver unas ventajas como el WDR, el tema de la ciberseguridad y la certificación ULK, la 2900, que es la certificación que vamos a ver más adelante y explicar un poco de esto, el tema de, de soportar IA, inteligencia artificial, etc. ¿no? Muchas cosas nos pueden dar como ventaja el YN7 definitivamente, el YN7 nos puede traer eh, eh, valores agregados, hoy en día resoluciones que van desde 2 megapíxeles hasta 4K en nuestros equipos con inteligencia artificial. Podemos tener WDR de hasta 150 dB de contraste. Baja eh, sensibilidad para ver en modo noche. Podemos ver en modo noche inclusive a color porque es, la sensibilidad es bastante baja con el tema de reducción de ruido de la imagen. El tema del contraluz, el tema de la distorsión del lente, el tema de la vibración con tecnología DIS, que es una estabilización electrónica de imagen, y finalmente la parte de lo que es ciberseguridad, que eso lo voy a hablar más adelante con un par de slides. Muchos puntos importantes, también tenemos eh, como valor agregado dentro de Wisner 7 las analíticas de audio, y vamos a manejar varios tipos de analíticas de audio que lo vamos a ver ya en detalle cuando veamos la serie X o la serie P. Analíticas de audio como puede ser eh, discriminar disparos, discriminar eh, ruptura de vidrios, explosiones, gritos, choques. No solamente la cámara tiene que ver para lanzar un evento, sino puede escuchar, no necesariamente ver, y puede lanzar una alarma por audio, por analítica de audio, y esta alarma puede ser, eh, de acuerdo al nivel de frecuencia, puede ser eh, customizable a un tipo de evento, ¿no? Como puede ser una explosión, por ejemplo. Inteligencia artificial que es el título del seminario, inteligencia artificial. Vamos a hablar mucho de la inteligencia artificial y qué valor nos da. La inteligencia artificial tiene muchos, muchas ventajas, muchas características clave, y esto hoy en día, señores, lo podemos tener en la serie X y en la serie P. Antes solamente en la serie P. Hoy en día la serie X ya eh, tenemos varios modelos con inteligencia artificial, con cámaras desde 2 y de 8 megapíxeles, al igual que en la serie P, Cámaras de 2 y de 8 megapíxeles. En ambas series tenemos resoluciones que van desde 2 a 8 o 4K, que es lo mismo que 8 megapíxeles, lo, y al igual que en la serie X. La diferencia entre uno y otro lo vamos a ver como características, en muchos casos algunas normativas con respecto al material, cómo está construida la cámara, o porque en la serie P tenemos equipos que son eh, múltiples sensores. ¿no? Características claves. Uno, reducción de falsas alarmas basadas en la tecnología Deep Learning. Lo hablamos al comienzo y vamos a ver un slide que definitivamente eh, manejar el tema de la inteligencia artificial va a hacer que la analítica de video sea más eficiente, con menos tasa de fallos. Atributos para la búsqueda forénsica. Este es un valor muy bueno. Las cámaras con inteligencia artificial van a tener la capacidad de capturar el comportamiento de las imágenes, de los objetos, y toda esa metadata, esa big data, la voy a poder gestionar en mi BMS. Y voy a poder eh, darle atributos de búsqueda forénsica para tener eh, mejores herramientas a la hora de analizar un evento eh, forénsico un, en playback. Integración con BMS. Eh, todas nuestras cámaras que vamos a ver con inteligencia artificial se integran a muchos BMS de la industria. Voy a mencionar algunos, con algunos ejemplos eh, en el siguiente slide pero no son los únicos, lo vamos a ver más adelante. El best shot, la captura de un objeto reduciendo ancho de banda, analíticas de negocio mejoradas, análisis mejorado, transmisión de múltiples señales y muchas cosas más que vamos a ver que nos da como ventaja la inteligencia artificial. Hablando netamente del tema de reducción de falsas alarmas, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a dar como ventaja? Acá vamos a ver dos escenarios. A la mano izquierda, una cámara con analítica, eh, con analítica convencional y a la mano derecha, una cámara con esa misma analítica, pero eh, con motor de IA, con motor de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se pueden dar, dar cuenta, en la mano izquierda, eh, cuando yo te ponga y, de, y, 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 y active eh, la analítica de detección de movimiento, me va a mandar alarmas 
cuando haya movimiento en la escena. Y el movimiento que a mí me interesa es el movimiento de las personas sobre una determinada área. Pero también nos vamos a dar cuenta que va a haber movimientos producto de los vientos, que eh, se van a mover las hojas, los árboles, y este movimiento que se va generando eh, va a hacer un cambio de pixel y me va a alarmar a la analítica que está viendo una detección de movimiento. Pero realmente esa detección de movimiento para mí es una falsa alarma porque es algo que no es de mi interés en el centro de control para el operador, para lo que es la gestión de lo que es una alarma. Mientras que en la mano derecha vamos a ver la misma clasificación, una analítica de detección de movimiento, pero con IA, con inteligencia artificial. Entonces, aquí eh, el deep learning, el aprendizaje profundo basado en IA, este aprendizaje profundo nos va a decir que esas, esos movimientos frecuentes, constantes, sobre una determinada área que generan los árboles, los arbustos y demás, son movimientos que no son alarmas reales, son movimientos constantes que se dan en esos determinados píxeles en determinados tiempos. Entonces el sistema aprende y lo determina que eso no es una alarma, que solamente va a empezar a dar alarmas sobre aquellas personas eh, que están en determinada área que sí son de mi interés. Entonces va a discriminar esos movimientos aleatorios que se van a generar en los arbustos y en las plantas para no generarme ese, esa falsa alarma y solamente lo que es de mi interés. Entonces, este Deep Learning que va a ser el, el IA nos va a ayudar a, a ser más eficientes con la analítica de movimiento. Aquí también vamos a ver que estoy viendo el comportamiento de las personas en este de aquí, en la mano derecha, y se, ex, da, a, se explosiona este volcán de agua y no genera una alarma por movimiento, porque entiende que este es un movimiento... Eh, que se está dando constantemente esta explosión. Entonces, aquí lo que está analizando es el comportamiento de las personas. Mientras que la mano izquierda sí lo detecta, ¿no? Como una alarma. Definitivamente tener IA, inteligencia artificial para los IVA, que IVA viene a ser inteligencia de video, eh, inteligencia de video analítica, eso es lo que significa IVA. Cualquier inteligencia de video analítica que tenga, eh, que yo le aplique la inteligencia artificial, me va a ayudar a tener mayor nivel de precisión, una precisión mejorada, reduciendo las falsas alarmas y teniendo una, un porcentaje mayor de efectividad. ¿no? Entonces, la, los, las imágenes con video analítico van a ser basadas con IA y podemos hacer diferentes tipos de escenarios, ¿no? comportamiento, dirección, detección de intrusos, eh, eh, merodeo, eh, detección, eh, detección de movimiento, etcétera, entre muchas cosas, ¿no? Otro punto importante que también hemos incluido con la inteligencia artificial es la búsqueda forénsica, ¿no? Y los atributos que yo puedo extraer como metadatos. Estos metadatos, la metadata, son eh, capturados de la imagen de acuerdo al análisis de pixel que voy haciendo sobre el streaming, y voy capturando esa información y toda esa información que me va dando la inteligencia artificial se va a ir gestionando como una Big Data que finalmente se va a transmitir por el streaming junto con el video hacia el BMS donde va a procesar estos, esta Big Data para que finalmente el BMS pueda tener reglas de búsqueda forénsica y pueda tener atributos en los cuales yo le puedo poner parámetros para poder eh, discriminar eh, ciertas eh, escenas o eventos que yo quiero buscar de forma más rápida en base a ciertos atributos que yo le ponga en el video. Toda esta Big Data se va a gestionar en el BMS. El BMS no va a hacer más nada que gestionar la, la Big Data. No tiene que procesar el, el, el stream de video, no tiene que aplicar eh, alguna, alguna licencia o algún algoritmo en servidores para poder gestionar eso, ¿no? Porque quien va a procesar y quien va a transmitir toda esta Big Data es la cámara. Todo esto está corriendo en el borde. Todo esto está en, en el dispositivo, en el edge de, de, de la cámara que está en el borde. Entonces, vamos a ver que hay muchos tipos de atributos, como lo podemos ver tanto para personas como vehículos. Podemos eh, diferenciar eh, si es un hombre o una mujer, eh, las personas que voy capturando. Puedo también dar un, un rango de, de edad, de género, si es un adulto, si es un, si es un joven, si es un senior, 
si es un hombre o una mujer, si tiene una ropa superior de un determinado color o una ropa inferior de otro determinado color, dos tipos de colores, tanto en la parte superior como en la parte inferior, si esa persona lleva un sombrero, si lleva un bolso, si lleva un, lentes, si el auto es un auto, un sedán, una van, un truck, una SUV, si es un camión, si es una motocicleta o si es una bicicleta, el color del vehículo, etc. Son muchos atributos que voy a capturar y estos atributos que yo capturo de los objetos o de las personas se van a generar como una especie de metadata, una big data, que yo finalmente voy a enviar hacia mi BMS para poder generar atributos de búsqueda forénsica. Esta inteligencia artificial definitivamente también nos va a ayudar a reducir el tema del de, de ancho de banda, lo hablamos también. Y vamos a ver aquí un poco de lo que es la demostración de eh, la Big Data que voy a empezar a, a capturar de las escenas en base a la inteligencia artificial. Si ustedes se dan cuenta, voy a poner acá un pause para, para explicar algo. Aquí vamos a empezar a ver diferentes escenas. Voy a poner un pause aleatorio y hemos capturado a esta persona que está en la parte superior, que tiene, eh, vemos que es una mujer, acá nos dice que es un adulto, que en la parte superior lleva una ropa de color azul, en la parte inferior una ropa de otro color y que lleva una bolsa. Entonces, así empiezo a capturar la Big Data. Acá otra persona con otras características. Azul en la parte inferior, plomo o negro en la parte superior, eh, lleva, es hombre, pantalón, etc. Entonces, son informaciones que me va capturando de las escenas de la imagen y todos estos atributos que yo voy capturando como metadata eh, lo voy a empezar a analizar en el BMS. Vamos a ver aquí, voy a poner un pause. Por ejemplo, me dice que es una persona, que es una moto, la que está transitando aquí. Son diferentes vehículos que me va capturando con diferentes atributos. Y toda esta información que yo voy capturando es información que al final del día se va a gestionar en el BMS, ¿no? Vamos a ver el siguiente slide. ¿Cómo es la integración? Podemos gestionarlo con diferentes BMS, hablamos de BMS. Acá nosotros usamos Wave, que es nuestra plataforma de, de integración de video, pero también podemos integrar con otros BMS, porque todas nuestras cámaras de inteligencia artificial son de arquitectura abierta y se integran a varios BMS, como puede ser Genetech, Milestone y otros más que existen en el mercado, no son los únicos. Hemos probado ya otros BMS en el mercado que ya tienen totalmente integrado nuestros equipos de forma nativa con la gestión de la metadata. Entonces, esta información de la inteligencia artificial se va a enviar hacia el BMS para que el BMS pueda rápidamente generar un atributo de búsqueda forénsica. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver aquí. Primer video, esto es con un software de Milestone, se llama Xprotec, es un software aleatorio. Y lo mismo voy a poder hacerlo en los tres software, porque la funcionalidad es la misma. Pero acá vamos a ver el ejemplo eh, en los tres softwares. Por ejemplo, en este software, yo estoy poniendo una cámara de la serie X o de la serie P, de 2 o de 8 megapíxeles, de lo que ha capturado en todas mis cámaras. Y yo le voy a poner un atributo y le voy a decir que empiece a buscar autos aleatorios. No le estoy poniendo si es camión o auto, sino simplemente autos. Y le voy a poner un tipo de color. Le vamos a poner aquí el color de búsqueda de auto negro. Entonces, aquí va a empezar a buscar en todas mis cámaras donde haya encontrado forensicamente un auto de color negro. Entonces, me sale ahí todos los videos de autos que hayan pasado, que hayan sido negros. Voy a poner amarillo, autos amarillos, y me van a salir todos los videos de todas las escenas de todas las cámaras que hayan autos amarillos. Puedo poner varios patrones. Puse ese patrón aleatorio. Por ejemplo, aquí en este otro video, en Wave, que es lo mismo, en vez de poner autos, voy a ponerle otro patrón, otro tributo de búsqueda. Voy a poner aquí mujer, fin medio, 
que es mujer, y voy a poner blue. Entonces voy a empezar a ver en todas las cámaras, en todos los dispositivos, eh, mujeres que tengan algo azul. Sea el pantalón, sea el blusa, etcétera, que tengan algo azul. Puse esa regla de búsqueda. Que tengan algo azul. Ahora puedo cambiar los atributos de búsqueda forénsica, las puedo cambiar. Ahora he puesto female red. Mujeres que tengan algo rojo. Y hago doble clic y automáticamente me voy al segmento donde está ese video con algo rojo. En el tiempo, ¿no? Puede ser cualquier momento, cualquier hora, en cualquier cámara y lo voy a buscar. ¿Por qué estoy haciendo una búsqueda forénsica con atributos gestionando la metadata que me envió todas las cámaras con inteligencia artificial eh, que están instaladas en diferentes áreas y que están capturando no solamente el video, sino que analiza el pixel y genera una metadata en base al análisis que hace, ¿no? Manuel, disculpa, ¿me escuchas? ¿Te escucho? Sí, mira, una consulta, ¿no? Y también a toda la audiencia, cualquier cosa pueden escribir al chat alguna consulta que tengan. Este, y se me ocurre preguntarte algo, Manuel. En el caso de estas cámaras, por ejemplo, imagínate que yo tenga esto instalado en Seguridad Ciudadana y tengo un conjunto de 100 cámaras. ¿Esta búsqueda se ejecuta en todas las cámaras al mismo tiempo o en una cámara en particular? Todas las cámaras al mismo tiempo. En Acá todas. en la mano derecha, en este primer ejemplo... Busqué en todas las cámaras. Acá había, en este, en este proyecto había cerca de 100 cámaras y en todas las cámaras empezó a buscar en base a los atributos que yo le puse. Yo puedo seleccionar un grupo de cámaras o que busquen todas las cámaras o en ciertas cámaras. Eso va a depender de la regla que le ponga el operador y las condiciones de los atributos que le ponga el operador. Perfecto. Entonces aquí... Voy a cambiar y he puesto mail, he puesto mail color red y me va a buscar en todas las cámaras hombres que tengan algo rojo. Cambié el atributo de búsqueda forénsica. Y puedo seguir cambiando y poniéndole diferentes reglas. Vamos a ver este video porque este es muy largo, voy a poner pausa este otro. Aquí en todas las cámaras eh, voy a empezar a indicarle que me busque eh, autos con ciertas características. Entonces le voy a poner color, tipo de auto, le puedo poner track, motocicleta, van, etc. Y con ciertas características. Ahí le estoy, le estoy haciendo clic en búsqueda avanzada a todo tipo de auto con, con color negro. Entonces en todas las cámaras me empieza a buscar con esos patrones. Ahora con color rojo. Entonces me empieza a buscar con color rojo. En todas las cámaras con color rojo. Todos los autos con color rojo, como pueden ver, todos los autos que pasaron con color rojo. ¿Por qué le puse auto? Pude haber puesto moto, camión, truck, puedo haber sincronizado. Y yo le puedo, y puedo saber cuántos match tengo, porque yo le puedo decir un patrón de búsqueda, en este caso rojo, y puedo saber cuántos match hay en todas mis cámaras con esas características, ¿no? Hablando de un tipo de auto, un tipo de, de, de objeto. Eh, o de todos los tipos de autos. Entonces, acá me dice que encontraron 159 videos con las características que es un auto de color rojo. 159 videos en todas las cámaras que han pasado este tipo de características que, 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 que he indicado. Entonces, esto es parte de lo que es la inteligencia artificial gestionando la metadata para un uso forénsico. Línea de productos, señores. Vamos a ver ya la línea de productos. En cuanto a las líneas de productos, tenemos varias líneas, ustedes lo conocen, es desde la línea L, que es nuestra línea de entrada, la línea Light, la línea Q de Quality, la línea X, P y T. Ahora vamos a centrarnos mucho en la línea X y P, que son estas líneas con inteligencia artificial que manejamos el procesador WiseNet 7, con todo lo que vamos a ver ahora y hemos estado explicando. Pero eso no quiere decir que la línea L o Q no tengan analíticas. Sí, tienen analíticas, pero las analíticas que tienen son analíticas convencionales. Son analíticas que funcionan, que se programan, pero que no tienen la capacidad de hacer Deep Learning, que es el aprendizaje profundo con la inteligencia artificial. No lo tienen. Lo que los tienen son la línea X y P, y vamos a ver algunos modelos que, que, que hoy en día estamos eh, lanzando, que son los nuevos productos que nosotros tenemos ya hace unos meses en el mercado. En la línea X vamos a encontrar cámaras de diferentes resoluciones eh, con diferentes características H265. Tenemos mucho tipo de analíticas, acá lo podemos ver, diferentes tipos de analíticas como cruce de línea, detección de intrusos, eh, entrada de área, salida de área, zonas prohibidas, 
eh, puedo delimitar áreas prohibidas, si es que alguien entra, si es que alguien sale, si alguien entra que es una intrusión o si alguien sale es un escape, merodeo, objeto aparecido, que es un objeto que alguien abandona, por ejemplo, en, en un banco si alguien deja una maleta es un objeto aparecido, un objeto desaparecido si alguien lo sustrae, detección de rostros, detección de enfoque, detección de niebla, sabotaje, detección de movimiento, analíticas de negocio, conteo de personas, eh, podemos hacer conteo de personas y también podemos hacer aglomeración, mapa de calor y también las partes de lo que es las analíticas de, eh, de audio, varias analíticas de audio. Entonces, estas analíticas de audio son en base a eh, si es que el, el micrófono está integrado o si es un micrófono independiente, ¿no? que es externo. También es importante la ubicación para tener el mejor nivel de precisión del audio. ¿no? Este, son varias analíticas, cada analítica se configura con un patrón, con una característica, pero estas analíticas de la nueva serie X con IA nos va a ayudar a que sean eh, más eficientes. ¿Qué tipo de cámaras ya tenemos con IA? Son varios los modelos que hoy en día eh, incluimos, soportando integración con eh, inteligencia artificial, evolucionando a inteligencia artificial y el, la capacidad de hacer deep learning, que la cámara vaya aprendiendo la escena, vaya aprendiendo el comportamiento y eh, vaya eh, optimizando el tema de eh, falsas alarmas, que vaya aprendiendo y que vaya mejorando en el tema de ser más eficiente a la hora de poner la analítica. Acá vemos algunos modelos, he puesto acá algunos modelos, por ejemplo, la XNO C9083R, que esta es una cámara eh, tipo bullet, porque es una O, las O son bullets, eh, es de la serie X, porque comienza con la letra X, y es una cámara de 8 megapíxeles o una cámara de 4K, que es lo mismo, 4K, 8 megapíxeles. También tenemos aquí una cámara XNO C6083R. Esta es una cámara de 2 megapíxeles, también con inteligencia artificial. La línea X que tiene inteligencia artificial son aquellas que comienzan en el cuarto dígito con la letra C. Con la letra C. Eh, si yo quiero esta misma cámara en tipo eh, mini domo, en vez de una O, pongo una D de mini domo. O si la quiero en antivandálica, mini domo, mini domo antivandálica, en vez de una O, le cambio con una B chica. Y es una mini domo outdoor, con 8 megapíxeles o 4K. En el caso de, 6, de, de la serie 6 de 2 megapíxeles, en esta de 2 megapíxeles, igual cambio la O por la D para una mini domo o por B chica para una va, eh, mini domo antivandálica, una vandal proof, ¿no? Entonces son modelos nuevos, son varios modelos. Hay con lente eh, barifocal motorizado, hay con lente fijo, tanto cámaras de 8 y 2 megapíxeles. También lanzamos al mercado eh, nuevas cámaras de la serie X en PTZ. Tenemos las cámaras tradicionales que ya hemos venido comercializando en los últimos años, que son las que ustedes conocen. Cámaras de 23X con infrarrojo, Cámaras de 32 y 23 para indoor o outdoor, para interior o para exterior, sin infrarrojo. Y cámaras de 37X y 55X de zoom óptico con infrarrojo. Todas estas cámaras son cámaras que ya venimos comercializando, siempre de 2 megapíxeles. Pero también hemos lanzado otros modelos de cámaras que tienen IA, que tienen analíticas con inteligencia artificial, que son de la serie X. Hemos lanzado cámaras de 2 megapíxeles con 40X de zoom óptico, sin IR, con IR y con IR y wiper, que es el limpia parabrisas para darle un sistema de mantenimiento. Así como hemos lanzado de 2 megapíxeles, hemos lanzado la de 6 megapíxeles con 30X de zoom óptico, con IR, sin IR y con IR y wiper. Entonces, estas, estas cámaras tienen libre mantenimiento porque al tener wiper puede limpiar eh, las partículas de polvo que tienen en la parte frontal, pero también tiene un sistema de heater para eliminar los residuos de agua que se puedan quedar en la parte de frontal del lente. Finalmente, tenemos una cámara eh, 4K de 8 megapíxeles, de 30X de zoom óptico, con IR, sin IR y con IR y wiper, que es este modelo. Todas estas cámaras eh, a la hora de poner la eh, analítica de inteligencia artificial solamente van a trabajar bajo preset y bajo schedule. No van a trabajar cuando la cámara esté en un tour de guardia 
haciendo un movimiento de un tour de guardia programado o cuando esté haciendo un, un, un tour de presets. Cuando esté haciendo un patrón de presets, no va a funcionar. Ni tampoco cuando esté haciendo un tour. ¿Ok? Esto va a funcionar bajo un preset y bajo un determinado schedule que puede ser un horario eh, prefijado. Las cámaras de la serie P con IA son varios modelos, son cámaras de 2 y de 8 megapíxeles. Aquí voy a mencionar algunas. La PNOOA 9081R, que es una cámara de 8 megapíxeles o eh, 4K, que es lo mismo, 8 megapíxeles, 4K. Esta es una cámara tipo bullet, como esta de aquí, que estoy acá eh, con el puntero láser mencionando, mostrando, señalando. Esta cámara de aquí es una tipo eh, bullet, que es la PNOA 9081R, con lente marifocal de 4K. O si quiero esta misma cámara, pero no en 4K, sino en 2 megapíxeles, eh, sería la PNOA 6081R que sería físicamente igual, solamente que una es de 8 megapíxeles y la otra de 2 megapíxeles. Si yo lo quiero en tipo mini domo, en vez de una O, la cambio por una D, de dado, de mini domo, y sería como este modelo de aquí, y sería, podría ser una de 8 o una de 2 megapíxeles, pero con inteligencia artificial, porque estamos con la letra A. Acuérdense, en la P, cuando tiene la letra A, son cámaras con inteligencia artificial, y en la X tiene la letra C. Si quiero eh, mini domo, en ambos casos, con una D o una B chica, si quiero una tipo antivandálica. Si quiero con lente fijo, también hay algunos modelos con lente fijo. Estas cámaras son cámaras eh, que tienen infrarrojo, la R, etc. Y pueden tener los analíticos que habíamos mencionado, tanto de audio como de video, audio y video. Y podemos tener aquí lo que es atributos forénsicos, la metadata, analíticas de, eh, especiales, best shot, etcétera, etcétera. Son varios tipos de analíticas que podemos tener en estos equipos con inteligencia artificial. Algo, vamos a ver aquí un video y vamos a mencionar algunos puntos importantes. Vamos a ver este video de cómo funciona esta serie P con inteligencia artificial. En tráfico, Ahí vamos viendo la metadata, la captura de la información. Aquí también igual, voy a poner un pause, que una persona ha capturado el rostro, es una mujer, es un adulto, tiene en la parte superior un, una ropa roja, en la parte inferior una ropa negra. Son los atributos de la metadata. Aquí voy a poner otro pause, ingresa esta otra persona y me dice que esta persona tiene, es, es un joven, es un adulto, es hombre, adulto, tiene en la parte superior un, un, una ropa de color azul, la parte inferior una ropa de color eh, negra, y en la, parte, eh, en la parte negra, en la parte inferior, en la parte superior de color azul, y me dice que tiene lentes, y me dice que tiene una bolsa ¿no? en la mano, tiene un objeto en la mano como lo podemos ver en el video. Pongo play, género un aproximado de edad, el color en la parte superior, color en la parte inferior, que tiene lentes, que tiene otros ítems, como puede ser en la mano, el celular, y aquí podemos ver que hay personas que lanzan alarmas porque se cubren la cara, está cubriéndose la cara, el tipo de vehículo, el color del vehículo, la placa del vehículo, toda esta información podemos capturar. Acá el rostro, el, el, el rostro de la persona, si la persona, si es adulto o no es adulto, Podemos identificar también, acuérdense, si se oculta el rostro por temas de, eh, de alarma, porque se está ocultando el rostro o que no está usando la mascarilla, etc. Reglas de búsqueda sobre todas las cámaras también. Tenemos el tema de analíticas de negocios con IA también en esta línea P que podemos eh, seleccionar. Reducción de, de, de ruido en base a, a las falsas alarmas. Y todo esto se integra y se maneja en el software, ¿no? Toda esta información de IA se va a integrar en el software donde yo lo voy a gestionar, ¿no? Toda esta metadata va a ser gestionada desde nuestro BMS. Vamos a tener la capacidad de hacer auto-tracking con inteligencia artificial. 
También estas cámaras manejan fuente de voltaje externa, 12 voltios, no solamente el tema de POE, porque todos son POE por estándar, sino tienen fuente de voltaje externa también como valor agregado. Varias, varios puntos importantes, bullet, minidomos, etcétera, que son los equipos nuevos con inteligencia artificial. También tenemos cámaras eh, 8K, que son cámaras de 33 megapíxeles, o cuatro veces 4K, son cámaras eh, de muy alta resolución, de ultra alta definición, y son cámaras que también manejamos todo el tema de la inteligencia artificial. ¿no? Se pueden poner eh, muchos atributos y podemos llegar hasta eh, 43 megapíxeles en estos equipos. Tenemos hasta 15 eh, FPS, 15 imágenes por segundo, y este, con resoluciones de cuatro veces 4K. Uh, otros puntos importantes de nuevos dispositivos es la gestión, por ejemplo, de parqueos eh, con eh, cámaras eh, inteligentes. Este es un modelo nuevo que lo vamos a mencionar. Yo puedo gestionar los parqueos, gestionar eh, los eh, diferentes tipos de estacionamientos con cámaras con inteligencia artificial que me van a analizar el flujo del vehículo. Y aquí lo que yo voy a estar gestionando es eh, el área común, el área del, par de, del pasillo no netamente el parqueo como tal, porque pueden haber escenarios donde yo pueda tener un, un, un auto, una SUV o un truck grande y al costado un auto muy pequeño, tipo un Mini Cooper, que no necesariamente tenga ángulo de visión para la cámara, donde pueda ver el camión y el, y el, caño, el carro pequeño, generándome un punto ciego. Lo que pasa que aquí lo que va a estar analizando la cámara es el pasillo y el flujo de los autos que se van a ir entrando y saliendo sobre el parking y sobre eso me va a tener eh, una gestión de parqueo de cómo está la ocupancia, cómo está la cantidad de, eh, de espacios ocupados o libres. Definitivamente para, para tener una mejor administración hay que tener línea de vista. ¿no? Este, este equipo... TNF 9010 puede llegar a gestionar hasta 16 parqueos, pero para gestionar 16 parqueos, definitivamente hay que tener en consideración que tengo que tener línea de vista, que no debe haber vigas o columnas que me obstruyen a tener una correcta gestión. Entonces voy a poder gestionar hasta 16 estacionamientos, hasta 16 estacionamientos, gracias a la analítica de inteligencia artificial. Entonces, nos va a permitir la detección de los estacionamientos basados en IA de hasta 16 autos. Eh, me va a lanzar alarma definitivamente de cómo está la ocupancia y se va a integrar con la plataforma. La cámara es de 12 megapíxeles de resolución. Vamos a ver otro nuevo dispositivo que está aquí, que este es un intercomunicador. Este es un nuevo equipo, que este es un intercomunicador que también acabamos de lanzar, que es el TID600R. Este es un intercomunicador eh, con video, full duplex, eh, que se puede tener muchas aplicaciones y muchas integraciones, no solamente con el tema de BMS, sino con el tema de, de equipos sobre voz, sobre IP o PBX, y eh, tenemos varias formas de integrarlo. Vamos a ver este video para que vean cómo es que funciona. Voy a ponerle play. Este es un nuevo equipo que hemos lanzado y tiene muchos accesorios de montaje para poder instalarlo en diferentes áreas. Es un equipo indoor, outdoor. Se puede poner en interiores, exteriores, antivandálico, con certificación IP, con EMA 4X para ambientes exteriores. Tipos, diferentes tipos de montaje. Puede ser montado en en cover, skin, en flush mount, till mount, múltiples opciones de eh, montaje. Vamos a verlo aquí. Podemos instalarlo en paredes, en postes, en, en puertas, etcétera. Con los accesorios se pueden montar en diferentes tipos de ambiente. Eh, puedo abrir la, la comunicación sin generar un touch, sin tocar el botón. Es touchless para abrir la intercomunicación con el centro de control, con el operador, full duplex, una comunicación full duplex, puedo apretar el botón o lo puedo hacer de forma eh, no touch, abro la comunicación two-way de dos vías, se puede integrar a una PBX como estamos viendo en, en el video, con un, una plataforma de PBX a través del código SIP, manejamos el SIP 2.0 de integración, también tiene una cámara de 2 megapíxeles, 
con un lente de 1.6 milímetros gran angular, que nos da más de 100 grados de apertura angular, con infrarrojo a 5 metros, que me va a permitir ver hasta 5 metros a la persona. Normalmente la persona va a estar cerca al dispositivo porque eh, voy a abrir una comunicación e interactuar a una comunicación. Es, es compatible con diferentes plataformas, es un dispositivo totalmente abierto, se puede integrar a diferentes plataformas como PBX o se puede integrar a plataformas de, de control de accesos o de BMS sin ningún problema. Aquí vamos a ver la compatibilidad en el, en el siguiente slide que tenemos para integrar a otros sistemas. Sin ningún problema. Este, este equipo eh, es un equipo que se puede hacer tanto interior como exterior por la certificación que tiene. Aquí lo vamos a ver. Voy a poner un pause. 2 megapíxeles, el tipo de, de lente que tiene en la, parte en la parte superior, infrarrojo a 5 metros, lo mencionamos, IR 5 metros, un lente de 1.6 milímetros, gran angular, eh, con visión eh, de más de 100 grados, H265, eh, maneja analíticas también, que puede generar alarmas en el centro de control, también tiene entradas y salidas, input y outputs, para conectar a otro dispositivo, por ejemplo, yo le puedo activar una sirena, un megáfono, y si el operador ve que donde está instalado esto es una zona de riesgo, puede activar una sirena, un megáfono, un, un estroboscópico, lo que fuera, eh, si estuviera en un poste inteligente en la vía pública, por decirlo así, eh, se le puede activar eh, cualquier eh, dispositivo porque tiene una salida eh, de relay y también tiene eh, dos entradas de eh, contacto seco. Manejamos protocolo SIP, la versión ZIP eh, 2.0, para integración con otros dispositivos como PBX, eh, tiene certificación de M4X, SPOE, también te alimenta con voltaje continuo, etc. Perdón, se cortó el video. Etc. Entonces, todo eso nos va a permitir que el sistema sea totalmente integrable y fiable. Sí, un, un segundo, experiencia. ¿Se está viendo mi pantalla? Se fue, se fue, ahorita se fue. Manuel. Algo pasó. ¿Se está viendo sí, mi pantalla? Ahí sí. Perdónense, algo pasó, pero ya. Ya, perdonen, aquí, entonces vamos al siguiente slide, aquí vamos a ver en resumen lo que tiene este dispositivo. ¿Se ve, Saúl, mi pantalla? Sí, ahorita sí se ve. Muchas gracias. Este intercomunicador full duplex, eh, este es el resumen de lo que vimos en el video, y lo que nos va a permitir es que tiene la integración C.2.0, la integración 2.0 para integrar con sistemas telefónicos, voz o IP o PBX, tiene plataforma abierta eh, para integrar con otros dispositivos eh, o con otros BMS. Manejamos OnBIF perfil S para integración con los, las plataformas de BMS. Tiene analíticas de manipulación, genera una alarma, línea virtual, detección de audio, etc. Eh, puedo hacer llamadas contactless sin contacto eh, físico. Eh, puedo hacer integraciones con control de acceso y conectividad de audio y video sin ningún problema, entre otras cosas. ¿no? Entonces, estas cosas son interesantes para saber cómo podemos integrar y gestionar este dispositivo. Vamos a entrar ya a la parte de LPR, y esto es algo interesante porque es parte de los productos nuevos y es parte eh, de hacia dónde está el norte de la compañía. Hoy en día, el norte de la compañía está en que eh, los dispositivos sean más inteligentes que la gestión se haga en el borde, que todo esté en el edge, más que en el, en el core, cada vez liberar eh, más el tema del data center, que, que los sistemas de, de BMS consuman menos recursos, que tengan menos cantidad de servidores, menos cantidad de GPU, menos cantidad de CPU, que mi data center sea más liviano y que toda la analítica esté corriendo en el borde, quiere decir en la cámara, que la cámara sea más inteligente, que la cámara tenga la capacidad de procesar más algoritmos. Y es por eso que hoy por hoy nuestras cámaras que manejan el WiseNet 7 son open source. ¿Qué significa open source, señores? Que nuestras cámaras tienen la capacidad de recibir plugins. Yo le puedo ir cargando plugins a mi cámara y le puedo dar cada día 
más y más inteligencia artificial, más y más atributos, más y más algoritmos de analíticos. No solamente lo que hemos visto, sino hoy en día tenemos una lista de más de 30 plugins ya desarrollados por otros vendors que son nuestros... Eh, join, nuestros partners, en los cuales tenemos un joint venture, que se han dedicado a desarrollar plugins para cargarlos en nuestras cámaras y generar eh, más inteligencia artificial. Al final del día, nuestros dispositivos y nuestras cámaras se vuelven tan inteligentes como los smartphones que ustedes tienen en sus bolsillos. Prácticamente tienen un aparato inteligente que ustedes le ponen aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones para que puedan eh, resolver eh, diferentes actividades, iguales en la cámara. La cámara al ser open source, yo le voy a activar y le voy a cargar más aplicaciones, le voy a instalar más aplicaciones, así como le, le cargo un firmware, le voy a cargar aplicaciones, las voy a configurar y las voy a eh, hacer que se ejecuten en la cámara y se procesen en la cámara. Hay muchos, hay muchos eh, eh, plugins que ya tenemos desarrollados con, con eh, estos vendors. Tenemos eh, varios ejemplos que puedo decir rápidamente. Eh, ya hemos ejecutado acá en el país eh, un par de proyectos en los cuales hemos puesto los plugins para lo, el tema de EPPs y no para un tema de security, sino para un tema de safety. Porque muchos clientes hoy por hoy están queriendo soluciones de safety, no de security, para los que son zonas industriales, plantas industriales, agroindustria, etc. Hemos puesto también plugins desarrollados para el tema de detección de incendio con inteligencia artificial. Gracias al análisis de pixel que hacemos en la cámara, podemos hacer análisis de incendio y detección de incendio con estos plugins cargados en la cámara. Comportamiento humano. Hemos hecho mucho en comportamiento humano con estos vendors. Y hay muchos plugins desarrollados muy interesantes que han hecho que nuestras cámaras, al tener inteligencia artificial, cada día aprendan más y se le carguen más aplicaciones y más aplicaciones que puedan ayudar a desarrollar diferentes tipos de soluciones. Es ahí a donde evoca la, la, la compañía, a que nuestros dispositivos se, se vuelvan más inteligentes, que sean como los smartphones, que sean dispositivos que se le puedan cargar aplicaciones, que procesen en la misma cámara, en el borde, en la misma eh, eh, equipo, en el Edge, gracias al WiseNet 7, este procesador potente que tienen nuestros equipos, para que podamos mandar un streaming procesado hacia los BMS, hacia nuestro BMS o cualquier otro BMS, y que en estos BMS se pueda correr y funcionar. Y ya no cargo los servidores, ya no cargo el data center, ya no cargo mi GPU ni mi CPU, sino que el software tenga la capacidad de hacer esa trazabilidad de las aplicaciones que tengo cargadas para poder gestionar todo ese tipo de información, todo ese tipo de metadata. Claro está que el BMS tiene que tener la capacidad de integrar, hoy en día hay varios, y hoy en día lo que va a hacer el BMS básicamente es correlacionar esa información, correlacionar esa data y poder mostrártela para que los operadores o los usuarios finales puedan gestionar, puedan tener dashboard o diferentes funciones para que puedan tener mayor funcionalidad de toda esa información. La correlación es importante. Vamos a ver acá un poco también de lo que es Wynest Road. Esto de Wynest Road es justamente otro plugin que le hemos cargado a las cámaras para darle eh, eh, lo que es solución de gestión de tráfico basado con IA, todo con inteligencia artificial. Tenemos las cámaras que pueden hoy en día reconocer la placa de los autos, puedo ser eh, capturar las placas, puedo hacer match con una base de datos, con una lista negra, con una lista blanca, pero no solamente eso, sino también puedo ver el tipo de auto, la marca del auto, el modelo del auto, el color del auto, puedo hacer búsquedas inteligentes en base a estos patrones con la metadata, con eh, la placa, la matrícula, el color, el modelo, eh, eh, el país inclusive. Y es una integración profunda que lo puedo hacer claro con Wave y con otros BMS que ya lo tenemos. Tenemos ya eh, hoy en día tres modelos que hemos lanzado donde ya tenemos el plugin cargado, que son estos modelos que podemos ver acá en la parte inferior, que es la PNBA9081 RLP, A de inteligencia artificial, acuérdense en la serie P. Esta es una tipo vandálica, mini domo antivandálica. Tenemos esta otra que es la PNOA. A9081 RLP. Este es una tipo Bullet y este es una tipo Box. Tres modelos y podemos tener diferentes aplicaciones y velocidades. Hoy en día podemos llegar hasta 150 kilómetros por hora de detección de todos esos atributos. Hablando de placa, color, modelo, tipo, etcétera. Hasta una velocidad de 150 kilómetros por hora 
como máxima para capturar todos estos atributos de inteligencia artificial para gestión de tráfico. Pero no, no solamente queda ahí. Tenemos eh, con eh, otros plugins que se pueden cargar a través de estos vendors que podemos también eh, generar eh, lo que es comportamiento, comportamiento humano en el vehículo. También podemos eh, gestionar velocidad, gestionar velocidad y dar una velocidad promedio del vehículo. Claro está, esta es una velocidad promedio, tiene un margen de error porque estamos haciendo a nivel de pixel con algoritmo que no nos va a servir quizás para eh, lo que es fotopapeleta, ¿no? Pero sí nos va a permitir, por ejemplo, dentro de una planta o dentro de una municipalidad, calcular una velocidad promedio y saber que está en alta velocidad y lanzar una alarma eh, eh, automática para eh, que el centro de control sepa que hay un auto en excesiva velocidad pasando los 100 kilómetros por hora. Y a excesiva velocidad, que esté a 120 o 140, para el centro de control es lo mismo, ya pasó los 100 kilómetros por hora y eso es alta velocidad. Igual en una planta, la vez pasada en un cliente que hemos implementado esta solución, nos decía Manuel, acá dentro del almacén, dentro de este warehouse en el Callao, la velocidad promedio de los camiones no debe ser más de 40. Si pasa más de 40 y está a 50, 60, 70, 80, para mí ya está fuera de lo normal. Entonces, ahí sí nos sirve. Porque, pero si quieres saber que está a 42.5 kilómetros por hora, ahí necesito un radar. Y eso es fotopapeleta. Pero para tener una velocidad promedio, para lanzar una alarma, que está sobrepasando un mínimo, tranquilamente lo podemos hacer con estos plugins eh, que tenemos en las cámaras eh, con inteligencia artificial. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Y en este video podemos ver eh, cómo la cámara está analizando en esta autopista. Y voy a poner un pause al azar y vamos a ver que aquí está capturando la placa. Podemos ver aquí la placa. Aquí está la placa. Eh, la placa está aquí. La... ¿Me escuchas, Saúl? No sé. ¿Me estás escuchando? Perdóname. Sí, sí, sí. Yo te escucho. Ah, gracias. Porque salió un mensaje de error. Gracias. Aquí no, estamos no, viendo no, la no. placa. Aquí le hemos puesto eh, eh, un, eh, un pixeleado por, por temas de privacidad, pero acá está la placa. La placa la tenemos aquí. Esa es metadata. Esa metadata yo puedo buscar en el video entre todas mis cámaras, poniendo la placa y ver el video en qué momento pasó ese auto o en qué momento pasó ese auto por diferentes puntos donde tenga estos arcos de eh, plaqueo. No solamente eso, puedo comparar esta placa con una base de datos, con una lista negra, una lista blanca, una lista negra donde yo pueda tener autos eh, requisitoriados. Puedo ver el tipo de auto, que es una, este, es un, este es un sedán, el modelo, la marca, el color. Aquí también, aquí también que es un track, el modelo, la marca, el color, y toda esta información la podemos tener como metadata y poder generar roles o atributos de búsqueda. Entonces, aquí podemos, como el white row ahí, puede eh, a la inteligencia artificial estar capturando toda esta información, toda esta metadata que se va a estar gestionada con el BMS. ¿no? Aquí, en lo que es gestión de tráfico con plugin, podemos ver el comportamiento. Vamos a ver este video donde estamos viendo aquí el, el comportamiento de los vehículos, el flujo de los vehículos. Vamos viendo el video y vamos a ver cómo está eh, el funcionamiento. Si ustedes se pueden dar cuenta, este es un plugin cargado en la cámara eh, nuestra, puede ser en la serie X o en la serie P, con inteligencia artificial para el, la gestión de tráfico. Y vamos a ver aquí en un momento que un auto se va para un lado, después nos vamos a dar cuenta que está empezando a analizar y nos hemos dado cuenta que ese auto se paró, está eh, slow, bike, que está eh, lento. Después vemos que el auto está lento y nos vamos a dar cuenta que el auto está yendo wrong way driver, que está yendo en contra del... El conductor está yendo en contra del sentido del tráfico, ¿no? El driver, que es el, el conductor, está yendo eh, en sentido contrario. Entonces ya me lanzó una alarma. Puedo tener muchas cámaras y en el centro de control ya me lanzó una alarma al operador sobre esta gestión. Después vemos aquí que hay un, el, el conductor se, se bajó y este, me va a lanzar una alarma también, porque ya lo empezó a detectar, que el, 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 que el vehículo ha sido, está parado, el vehículo está parado y que el pediatra que viene a ser el chofer, la persona está eh, fuera. Entonces, todo esto está analizando en base al IA y generando alarma en el centro de control. Entonces, puedo gestionar 
definitivamente muchos tipos de procesos en, gracias a toda la cantidad de plugin que le puedo agregar a nuestras cámaras. También podemos manejar LPR para eh, gestión de tranqueras, gestión de, eh, de ingresos de edificios, estacionamientos, centros comerciales, stop and go, etcétera, etcétera, con velocidades máximas de hasta 40 kilómetros por hora para generar base de datos y hacer sincronía para eh, dar accesos. También lo puedo hacer. Dentro de todo esto también tenemos la plataforma Wave, que es nuestro BMS. Creo que ustedes ya lo conocen. Hablar de Wave es muy extenso. Voy a tocar un par de slides, pero yo quiero darles una novedad acá, una noticia eh, eh, para que sepan todos. Y esto es motivo de, otro, de otra invitación, otra futura invitación que vamos a hacer junto con el equipo de Croton para un próximo webinar con el lanzamiento de la nueva versión de Wave, que es la versión 5.0. La nueva versión 5.0, la versión final, está siendo liberada a fines de este mes. Entra ya a vigencia a partir del 1 de agosto, que va a tener muchos atributos nuevos, muchos algoritmos, ventajas, funcionalidades nuevas, eh, que es la versión 4.2 que actualmente hoy en día estamos utilizando. Ya la versión 5.0 está liberada en la web, la pueden descargar. Eh, es más, muchos clientes han hecho su, su, su upgrade porque es fácilmente es, entrar en modo administrador, hay una función de dice upgrade y automáticamente se conecta al servidor nuestro en, en, en Nueva York y va a descargar y va a actualizar eh, sin generar ningún tipo de, 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 de configuración adicional o digamos pérdida de configuración o si un algo drástico en el tema de funcionalidad se va a actualizar automático sin perder las eh, preconfiguraciones hechas. Pero esta versión que está ahorita disponible y que pueden actualizar, bien claro está, es beta. La versión final se lanza a fines de este mes, en agosto ya está la versión eh, final. Ahorita es la beta, lo dice bien claro, es versión beta, pero ya la final la tenemos en agosto. Vamos a estar lanzando en agosto eh, un seminario para hablar de, de Wave 5.0, de todo lo nuevo que nos trae, todas las ventajas competitivas, todo lo, lo, lo nuevo en cuanto a funcionalidades de, de esta nueva versión. La versión 4.2, ustedes la conocen, es la versión que nos trae todo esto, es una, una versión que trabaja en un entorno cliente-servidor, manejamos una librería de integración de más de 700 eh, fabricantes, más de eh, 12.000 dispositivos integrados de 700 fabricantes, manejamos eh, LDAP para integración de base de datos, manejamos mapas digitales interactivos, eh, tenemos eh, la posibilidad de activar el, el high ability o un file over de forma automática sin costo de licencias, eh, el drop and drop, el tema de manejar el audio bidireccional para, para eh, manejar dispositivos de audio, perifonear, entre otras cosas, clientes remotos, video wall, eh, sistemas de monitores expandidos, entre muchas cosas. En realidad hay muchas cosas que podemos hablar Ahí eh, de la versión 4.2, el tema de manejar WaveSync para la gestión en la nube y sincronización para la administración, eh, eh, visualización y gestión de la plataforma en la nube. Lo tenemos a través del WaveSync. Eh, tenemos muchas funcionalidades que podemos hablar de la versión 4.2. El servidor puede trabajar en un entorno Windows, en un entorno eh, Linux. Las, las, las estaciones clientes pueden ser en desktops, en laptops, en tablets o en celulares. Podemos trabajar en Windows, en Linux o en Mac, totalmente abierto. Hay muchas cosas que podemos hablar de la versión 4.2, pero la versión 5.0 es la nueva versión eh, que nos va a traer mucho más funcionalidades. Y esto lo vamos a ver seguramente en agosto, que vamos a lanzar los próximos eh, seminarios. También tenemos la parte de Workstation, varios modelos. Tenemos varios modelos lanzados con diferentes características, son Workstation customizados para video con eh, Wave eh, instalado, vienen con sistema operativo Windows o sistema operativo Linux, que es totalmente configurable. Eh, también tenemos servidores con varias características, con un RU que pueden llegar hasta eh, 48 terabytes internos o servidores de 12 RUs eh, con diferentes modelos. Hemos lanzado la versión el S202 W2, que es con Windows Server o con Linux, pero también tenemos la versión S206, que también es un servidor de 12 RUs, pero con 24 bahías. Este tiene 14 bahías, el 202, que puede llegar hasta, este tiene 14 bahías, si no me equivoco, puede llegar hasta 140 terabytes. 
este de acá, perdón, este llega hasta 196 terabytes y la versión S206, que es la nueva, puede llegar hasta 440, 440 terabytes con 24 bahías eh, que pueden ser configurados en ambos modelos, en RAI 5, RAI 6, RAI 10, son equipos de emisión crítica, maneja doble fuente de, de, de poder, eh, 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 doble puerto de red, gigabit, de doble, eh, son hot swap, etc. ¿no? Tienen eh, características de servidor de emisión crítica, uh, puede ser en, servidor, eh, en Windows Server o en Linux, en cualquiera de las dos, tanto el modelo S202 o el S206. La única diferencia, en tamaño son iguales, la diferencia es que el 206 eh, tiene casi más del doble de capacidad de almacenamiento en disco. Bueno, estos servidores son Intel, son eh, Xeon eh, como procesador, Intel Xeon, todos estos procesadores, y es parte de lo que tenemos en, en lo que es storage. Ciberseguridad, hablamos al comienzo de ciberseguridad, también es importante proteger nuestros equipos, proteger nuestra arquitectura, proteger de vulnerabilidades externas, de hackeo, de shutdowns o de cosas de, de, que nos puedan eh, atraer como amenaza y puedan dañar los sistemas. Dentro de eso, lo último que hemos, ten, que hemos lanzado es la certificación UL o LCAP, que es la nueva certificación de UL. Es una certificación justamente que es muy rigurosa para el tema de penetración. Eh, de hackeo, son, los equipos son expuestos a un estrés, estrés máximo, los estresan eh, para eh, ver hasta qué nivel pueden soportar temas de, eh, de vulnerabilidad de hackeo con pruebas de penetración. Esta certificación es la UL2900, pueden poner eso en el web browser, investigar más de todo el proceso de la certificación, los tenemos en estos nuevos equipos de la serie X con Whitenet 7, seguridad mejorada, tenemos este certificado de ULK, también nuestros equipos manejan firmware encriptado, el firmware es, es seguro, si alguien modifica un firmware y se lo quiere cargar a cualquiera de nuestros equipos para tratar de vulnerarlos o tratar de dañarlos o hacer un shutdown de ellos, eh, no va a ser posible porque el firmware es encriptado con eh, AES, el video también lo que es la protección de datos, el video es encriptado, el almacenamiento del video es encriptado con AES también de 256 bits, el backup del video también es encriptado, eh, podemos encriptar esa parte. Eh, otro punto importante también es que la autentificación de los usuarios, manejamos eh, protocolo RCA para la autentificación de los usuarios, manejamos para la conexión de los dispositivos certificados como HTTPS, también manejamos hardware asegurado, para que cualquier otro dispositivo externo se quiera conectar a nuestros hardwares, eh, necesitan un hardware asegurado o certificado que cumplan el GTAG o el UART, y normalmente son dispositivos certificados por nosotros. Manejamos también políticas como eh, el root SEA para eh, certificados de dispositivo, entre muchas cosas. Lo nuevo es el ULCAP, el UL2900, que es la nueva certificación que estamos cumpliendo en la serie X para eh, lo que es... Eh, protección de ciberseguridad con pruebas de penetración de máximo estrés. Nuestros clientes corporativos regionales son muchos, es hablar un poco más de ellos, eh, son muchos, yo creo que estamos llegando al final, aquí están nuestros datos, para que nos puedan contactar regionalmente, tenemos oficinas en varios países, en el caso de Perú me tienen a mí sin ningún problema, pero localmente tengo un staff que nos va a ayudar a soportarlos. Tengo acá ingenieros de preventa, ingenieros de, de postventa, un centro de servicios con un CAS para el tema de, de, de la postventa, lo que son las garantías con RMAs, etcétera. Y también, claro, está el apoyo de Croton, nuestro mayorista, que nos va a ayudar siempre a desarrollar proyectos, nos va a atender. Está Saúl con nosotros, que es una persona certificada en la marca y que nos puede ayudar también a atenderlos con sus bonds, con las cotizaciones, sin ningún problema. Él tiene la capacidad de armar también expedientes, armar términos de referencia. En conjunto con nosotros podemos hacerlo sin ningún problema y eh, armar eh, cotizaciones con eh, nuestros productos por el conocimiento que él tiene. Y estamos terminando, son cinco y media, nos hemos tomado creo que un, media hora más, me van a disculpar, era una hora, son cinco y media, pero creo que hemos hablado un poco de todo, de lo nuevo, de todo lo que es la inteligencia artificial, el norte de la compañía, hacia dónde estamos yendo, la evolución, y eso es importante que ustedes lo sepan. Este, yo les agradezco, acá están mis datos, yo soy Manuel Carlos, para los que no me conocen, 
ahí están mis datos. Eh, mi correo también lo tienen ahí. Pueden, pueden ver ahí mi correo para los que quieran contactarme sin ningún problema. Están ahí mis datos. Cualquier cosa eh, ahí tienen para contactarme. Acá hay algunos videos más, promociones y cosas más que puedo alcanzar eh, con el apoyo de Saúl y de Mónica. Y cualquier cosa, aquí me tienen. Les agradezco muchísimo su tiempo. No sé si hay alguna duda, hay una consulta o algo que tengan antes de pasar al sorteo. Tenemos dos sorteos ahí que vamos a dar al final con algunas cositas bonitas, pero si tienen alguna duda, lo podemos aclarar ahora rápidamente, ¿no? Ya, Manuel, no, más bien, este, bueno, si alguien tiene alguna consulta por allí, nos las puede dejar en el chat, o al interno también nos las puede enviar, ahí está el correo de Manuel también, están este, a disposición para cualquier consulta. Eh, estamos nosotros como Croton también, distribuidores autorizados de la marca para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. Contamos con stock actualmente de la marca, tenemos equipamiento, eh, tenemos bueno, las buenas relaciones con la marca para validar cualquier tipo de especificaciones, soportes, garantías, eh, cualquier detalle que necesiten. ¿no? Más bien, gracias Manuel por tu apoyo, por tu tiempo, eh, por esta presentación, por toda esta información nueva que viene Hanwha, bastante, bastante nutritivo para nosotros, los proyectos que están aquí conectados. Y bueno, yo creo que si no hay consultas por allí o que nos las hagan después, te las hacemos llegar, Manuel. Hay consultas, usted tiene algunas consultas aún, ¿eh? Sí, ya, déjame ver, a ver porque yo no, no tengo aquí la capacidad de ver, no sé si Mónica nos puede apoyar con las consultas. Yo, no puedo, yo los estoy viendo, yo los puedo responder porque creo que me las han dirigido a mí, yo las tengo acá, son ah, varias. Listo, listo. Si la voy yo a las voy a, las, voy, las voy a responder rápidamente, claro. ¿ok? <ríe> aquí voy a responder algunas, me dice Samuel... Me pregunta, ¿la marca tiene NBR para el almacenamiento? Sí, efectivamente, tenemos NBR de 4, de 8, de 16, 32 y 64 canales. NBR como cajas, que pueden ser NBR convencionales o NBR también de emisión crítica con eh, hot swap, redundancia en grabación, redundancia en alimentación, redundancia en conexión y redundancia en ventilación. Tenemos varios tipos de NBR fuera de los servidores, que son los appliances que vienen con Windows, con son, que son Xeon, y que pueden llegar hasta eh, eh, 128 canales. Eh, la marca de NBR para el almacenamiento, toda la marca de nuestros NBR son Hangwa, son fabricados por nosotros, son eh, hechos en Corea, los NBRs. ¿Y qué más dice acá? ¿Tienes una tabla comparativa? Bueno, eh, Claudio, sí tengo una tabla comparativa. Y me dice, especialmente con los productos chinos. Sí, tengo una tabla comparativa, básicamente con el tema de ciberseguridad y con ciertos estándares y certificaciones que, que nosotros tenemos y que, que son eh, importantes a la hora de armar una solución de seguridad. Tenemos comparativos, puedes mandarnos un correo y te puedo mandar todos esos estándares y todas esas comparativas que uno debe tener en consideración como guidelines a la hora de armar un, una arquitectura de, de seguridad eh, para videovigilancia. Después me dice acá Guillermo Roque, me dice, ¿cómo saber las distancias de reconocimiento de cada cámara? ¿Los datos que recoge la cámara también puede recibirlo el NBR o solo el Wave? Es configuración, buena pregunta, Guillermo. Eh, de acuerdo a cómo programo, yo puedo mandar que lo reciba el NBR y del NBR yo con el Wave jalo la información. O puedo jalar directamente la información de la cámara y que el NBR solamente grabe. Puedo ser que la, ambos lados reciban la información, el NBR y el Wave. En realidad, depende cómo lo configure, pero yo te voy a ser honesto. El camino más fácil, el camino más, eh, de, eh, más rápido, digamos, para eh, no hacer doble consumo de procesamiento o de ancho de banda, es que eh, si es una cámara IP, si es una cámara IP la que yo estoy haciendo, yo lo mando hacia los servidores, hacia los equipos de grabación y el Wave va, los, los va a gestionar para poder desde ahí sacar toda la información. Eh, acá hay otra pregunta. Los NBRs y todas las características que se han mostrado, si se, se, se paga licencia por su activación, todo lo que yo he mostrado eh, está corriendo en el borde. Este, Samuel, buena pregunta. Te comento, este, nosotros eh, estamos haciendo que todos estos algoritmos que he mencionado 
funcionan en el mismo dispositivo. No hay que pagar una licencia, no hay que comprar un servidor en el centro de control para yo eh, procesar el, el algoritmo y, y consumir GPU, CPU y cargar más mi centro de datos. No, porque todo esto lo corre el dispositivo. Es como tu celular. Es como tu celular. Todo está corriendo en el dispositivo. Tu celular es un, un celular que tiene un procesador y yo le voy cargando los, las aplicaciones. La cámara tiene cargadas las aplicaciones, no tienen costo de licencia, se procesan en la cámara y mando ese, esa metadata, esa información, ese streaming hacia el BMS ya procesado. Entonces, el BMS, los servidores que pongan son para almacenar, no para procesar, porque el procesamiento de la, de la inteligencia artificial lo hace la cámara. ¿Ok? Y la cámara, al ser de arquitectura abierta, hablando no de, de integración de videos, sino de la arquitectura abierta, de que es open, open eh, eh, source, o sea, fuente abierta, yo puedo cargarle más aplicaciones de otros vendors, o de nosotros mismos, porque tenemos aplicaciones libres que lo podemos cargar, eh, para eh, darle mayor funcionalidades, como lo hablé hace un momento, como funcionalidades, por ejemplo, para medir velocidad de vehículos, eh, funcionalidades para ver comportamiento humano, funcionalidades para ver, por ejemplo, eh, temas de safety con EPPs, tenemos una aplicación que le cargamos y podemos ver si las personas en la, en la, a, la, a la hora de estar, y lo tenemos en un cliente, en una hora industrial, en la parte de planta, en la parte de operación, por temas de safety, no por temas de security, por temas de safety, todos los operadores, todos los operadores o los trabajadores o los obreros en el área de almacén, en el área de planta o en el área de patio de maniobras o donde estén, tienen que usar casco siempre, no pueden tener el casco fuera o tienen que usar un chaleco. Entonces las cámaras están viendo que las personas a la hora que ingresan o a la hora que trabajan están con el casco y el chaleco puesto. Si no lo tienen puesto, me lanzan una alarma porque no lo tienen puesto y eso es por temas de safety, no por temas de security, ¿correcto? Y eso es un plugin que yo le cargo a la cámara, se procesa en la cámara y todo ese algoritmo lo manda hacia el BMS con la, para gestionar las alarmas. El BMS lo que va a hacer es correlacionar esa información y te va a lanzar los eventos de acuerdo a cómo se vaya generando. Entonces, muchos plugins le puedo cargar, tema de velocidad, lo hablé, comportamiento humano, también lo hablé, temas de un cliente muy importante que tenemos aquí en, en, en el sur del, de, perdón, en el norte del país, es que están haciendo eh, análisis de incendio, detección de incendio por video. El video analiza el pixel, le hemos cargado un plugin con inteligencia artificial y analiza cuando hay humo, cuando hay fuego. Y es una alarma que genero a través de video. Entonces, hay muchas cosas que se le pueden cargar. Eh, son alrededor, hoy en día que tenemos homologado alrededor de 30 plugins que se le pueden cargar a la cámara que son plugins de inteligencia artificial para generar algoritmos y eh, tener diferentes tipos de, de análisis inteligente que al final se va a correlacionar en el BMS. ¿Se puede gestionar en la nube? Sí, se puede gestionar en la nube. Tenemos WaveSync, que es todo el tema de la nube, gestión, administración, control, todo en la nube. Puedo mover mi centro de control de un lado a otro lado solamente con la nube y tener la gestión de mi centro de control en otro punto remoto, en otra parte de la ciudad, en otra parte del país, de todo mi centro de control por la nube. Eh, el WaveSync es un sistema que nosotros tenemos con unos servidores costeados en la nube, donde los dispositivos se conectan a la nube, eh, no necesita una IP pública ni una DNS, el Wave se conecta y correlaciono y cargo otro Wave en otro punto remoto y gestiono. Y puedo hacer merge de varios Wave. Puedo tener un Wave en Trujillo, en Arequipa, en Chiclayo, en Lima, y los puedo a todos esos sincronizar y puedo federar y los puedo gestionar desde otro punto remoto a través de la nube. Puedo hacer un merge en, en el cloud. Y eso es gracias a Wave 5. Y la versión 5.0, que no quiero hablar mucho de eso porque es muy largo, va a haber un seminario de Wave 5.0, que la nueva versión te hace muchas cosas más en la nube, como el Wave Sky, que es algo nuevo que vamos a lanzar en el futuro. Hablando no del futuro, hablando de un par de semanas más adelante, no quiero adelantar que son eh, temas no solamente de lo que es la gestión, sino también la grabación, grabar en la nube. Hay muchas cosas que se vienen eh, con la versión 5.0, eh, eso es motivo ya de otro, de otro eh, seminario. Acá Daniel Antonio Zavala Magariño, Magariño me dice, estas aplicaciones que menciona que se instalan, ¿son de paga o licencia? Ah, muy buena pregunta. Hay algunas plugins que no son eh, de licencia, pero todos los plugins avanzados, más avanzados, se instalan, se descargan, se instalan y, se, y, se, y, y tienen costo de licencia. 
¿sí? Tiene un costo de licencia, efectivamente, estos plugins, y son perpetuos, las licencias son perpetuas. Son la licencia perpetua y se lo instalas en la cámara, lo configuras a través del web browser en la cámara y todo eso se correlaciona y se gestiona en el BMS, sea Wave, que es el nuestro, otros BMS como Genetec, Milestone, etc. ¿Tienen app para ver desde el celular? Sí, se llama Wave Mobile, no tiene costo, lo descargas, te vas a loguear con tu usuario y contraseña que te va a dar el administrador, el que gestiona el Wave, y te vas a poder eh, conectar al sistema sin ningún problema de forma remota y este, vas a tener tus privilegios de acuerdo a lo que te dio el administrador. El, el administrador, a, a la hora de crear tu usuario, te va a dar un perfil, un nivel, y te va a dar eh, privilegios. Dependiendo si eres un usuario regular, un usuario de centro de control, operador, un administrador, un gerente, etc. Esos privilegios te los va a dar el, el administrador para que tú puedas eh, trabajar dentro de la aplicación móvil o dentro de la aplicación, una tablet, una laptop o lo que fuera, eh, de acuerdo a, al, al nivel de usuario que seas y que te ha dado el administrador a la hora de crear tu, tu usuario. ¿no? Guillermo Roque. ¿Cuántos PPM se necesita para tomar la metadata en humanos y vehículos? Eh, alrededor de 70 ppm es lo que necesitamos, Guillermo Roque. Pero también va a depender del tipo de algoritmo que yo, lo, que yo le doy. Pero si hablamos netamente de humanos y vehículos para detección de facial, por ejemplo, reconocimiento facial, lo mínimo que yo necesito en, en nuestra solución es 70 ppm. Samuel Poco Rodríguez. ¿Se puede insertar una memoria SD para su almacenamiento en la cámara? Sí. En la serie X y en la serie P se puede poner hasta 512 gigabytes. 512 gigabytes de almacenamiento en memorias SD. Puedo poner las memorias SD, eh, insertarlo, no viene incluido en el box, en el producto, se, se compra aparte, y puedo ponérselas al equipo y eh, puedo hacer un hard copy en el equipo eh, de hasta una capacidad de 512 eh, gigabytes en la serie X y en la serie P. Eh, yo creo que esas son todas las preguntas. ¿Qué más dice acá? La garantía, la garantía de los productos. Sí, la garantía de los productos eh, son de 5 años bajo registro, la garantía regular son tres años y la garantía bajo registro son cinco años. Si ustedes registran sus proyectos, nosotros damos cinco años de garantía. Si no, la garantía regular es de tres años. Y si el proyecto está registrado y lo registramos, la garantía eh, se va a cinco años sin costo adicional, sin costo alguno. Yo creo que hemos, ya no veo más consultas. Yo ya no veo más consultas, este, creo que hemos hecho todo, son casi ya las sí, seis. Sí, yo creo que ya están, están todas, ¿no? Sí, ya están casi todas, están casi todas las consultas. Bueno, sí. nuestra oficina está en San Isidro, estamos aquí en San Isidro, en Basadre, en Jorge Basadre. Cuando quieran los invitamos también, reuniones, lo que ustedes sean, tenemos aquí equipos, productos que podemos mostrar, prestar gestionar todo a través del mayorista sin ningún problema para poder apoyarlos. Sí, yo creo que bueno, ya ahí le damos el paso a Mónica para el tema de ya cerrar con el sorteo. Y bueno, gracias, ¿no? Una vez más, Manuel, a ti y a todo el equipo Hangwa, siempre dispuesto y atento para este, dar apoyo a todos los partners, ¿no? Gracias por el apoyo. Mónica, no sé si estás por allí, ¿no? Listo, gracias. Entonces, ¿me pueden dar, por favor? No sé, no sé en qué está. Sí, sí, se ve. A ver, voy a solicitar la, el control. Un ratito. Listo. A ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Yo la veo. Sorteo de dos cupos para el curso de entrenamiento hardware. 
Ya, listo. Entonces vamos a hacer los sorteos. Esto es, este es un curso de pre-sales que está valorizado en, en 100 dólares. Entonces son dos cupos. Vamos a sortear, vamos a hacer dos sorteos. Ya voy a revisar la lista de asistentes. La dinámica va a ser de la siguiente forma. A ver, voy a chequear de que estén... Yo ya tengo acá ingresados a los que tenía conectados hasta hace unos cinco minutos. Voy a chequear, por favor, también pueden ir revisando si es que falta su nombre en la lista. A ver... Mmm. Se acaba de ir, alguien se acaba de desconectar, lo voy a sacar. A ver, Andy Ruesta, Claudio Valdión, Daniela Bustamante, Galvani Valdivia, Guillermo Roque, Jaime Santa Cruz, Jorge Elguera. José Kevin Merino, Karim Denis Vilcahuamán, Luis Alemán, Luis Madrid, Nick Salas, Patricia Cruz, Rónica Margo, Salomón Mori, Samuel Poco Rodríguez, Wilfredo Rivera, William Yanak, Ivonne Leslie Leiva. Esos son todos los que tengo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a proceder con el sorteo y esta plataforma de por default me pone un... un un este, una segunda opción de ganador. Eso no lo vamos a considerar. Vamos a hacer un nuevo sorteo. ¿Ya? Entonces, la persona que gane en este primer sorteo, lo voy a sacar de la lista, digamos, para el siguiente sorteo. Entonces, para que tenga más opciones las otras personas. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles nuevamente la pantalla. Tienen que considerar que solamente van a participar las personas que respondan cuando yo mencione su nombre. Entonces, cuando yo mencione su nombre, por favor, eh, presionan la manito. Presionan la manito para saber que están activos. Y el ganador, como les mencioné, ya no participa en el siguiente sorteo. Eh, también quería comentarles que nos pueden seguir en nuestra página de LinkedIn. Aquí pueden escanear el, el QR con, de, con el celular o acceder a través del, del, del link de LinkedIn. Se los voy a copiar en el, en el chat para que puedan ingresar desde ahí. ¿Ya? Esta es la página para que estén al tanto. A ver, entonces procedemos. Somos con el sorteo. Ya están las ven, bueno, los que están conectados. Vamos a comenzar. Estos son todos los que están registrados. En opciones, voy a marcar un ganador. El suplente no vale. ¿eh? No lo vamos a considerar. Entonces, vamos. Comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1. Por favor, eh, marcan la manito. El señor José Kevin Merino Herrera, por favor. Si puede levantar la manito para ver que esté atento. Solamente los que están atentos a, a este momento van a participar. Si no, hacemos nuevamente el sorteo. ¿Dónde está José Kevin? No, no está atento. No está atento. Entonces vamos a proceder con un nuevo sorteo. ¿No está José Kevin? Ahí lo veo. Sí, está, conect está conectado, pero no está atento al, al webinar. Entonces, una de las condiciones ah, es que ya, esté okay, atento. Okay. Ah, Entonces, como no ya, levantó ya, la mano. Ya, ya, ya se puso mosca. Ya, ya, ahí está. Listo. Entonces, primer ganador. Vamos a... Es que hay algunos que te voy a decir que no saben ni cómo levantar la mano. Yo me incluyo ahí. No sé cómo levantar la mano acá. Sí, entonces en la siguiente le voy a habilitar el micrófono para que hable. Ya, vamos a anotar sí, el Sí, en todo caso que hablen. Porque yo te voy a decir, te voy a ser honesto. O que escriban lo que sea. En el Zoom yo lo sé levantar. ¿Acá dónde levanto la mano? ¿Hay un botón? ¿Dónde es acá? Sí, el, el... hay una manito. Tienen que presionar la manito. Ah, ya, ya la vi. Ya, ok, ok. Entonces, aquí ya, estoy apuntando... 
ganada Bruno, José Kevin Merino Herrero. Yo tengo yo sus datos de contacto. Igual de todas maneras, aquí está mi correo para que puedan escribirme. ¿no? mperes.croton.com.p Listo, entonces tenemos primer ganador, José Kevin Merino Herrera. Felicidades, señor Merino. Vamos a proceder con el siguiente sorteo. Ay, Dios. A ver, vamos a... Hoy acá vamos a, a chequear de nuevo. Ya voy a borrar todos los que no están. A ver, Claudio Aldo, Daniel. Ahí la a ver si me ayudas, por favor, a quienes voy borrando. Pero solo tienes que borrar el que ganó, ¿no? Sí, todavía dónde está. Mm, José Kevin. Ya está. Espera, no te escucho un ratito. A ver, dime. Ya, sí. Buenas tardes con todos. A ver. A ver, Milagros me va a ayudar. A ver, ¿no? Así es. Se confirma, la, eh, está presente el señor Andy Ruesta, ya. Clodoaldo también está presente. Claudio Daniel. O sea, no. con todos, incluidos los que estén con Away. No, no está el señor Claudio Valdión. Ya está presente. Sí está, sí está, sí está. Lo acabo de poner, sí, está presente. Ya. Lo del señor Claudio también. Claudio Aldo, uh -huh. Daniela Bustamante también Daniel, está. Daniel Antonio Zavala me está escribiendo y me dice... No, él, él es de Croton. Así es. Los, los miembros de Croton no participan del sorteo. Sí. Clodo, Clo, Clodo Aldo Cuya Ya. Sí, sí está. Correcto. Daniela... Está porque me dice que no, está, no se ve en la lista. Ya, Edson no está. Daniel Antonio Zavala está en la lista porque está escribiendo y me dice no, no me veo. Sí, pero no participan los, los ejecutivos del, del equipo de Croton. Este, ah, no. ok. Milagros González Pica. Tampoco. Tampoco este no Croton. participa. Exacto. Saúl o sea, Poco Rodríguez. A ver. Vamos, vamos por partes, ¿sí? Andy Ruesta, si está. Claudio Valdión, correcto. Clodoaldo también. Daniela Bustamante. Galvani Valdivia, Guillermo Roque, Jaime Santa, Santa Cruz, Jorge Elguera, José Kevin Merina. Un ratito, Javier Santa Cruz, Jorge Jaime, Elguera. Jaime, ¿no? Sí, Jorge Jaime. Elguera. Ya. José Jaime. Kevin Merino. Ya. Karin Denis. Luis Alemán, Luis Madrid. Yeah. Ronnie Camargo, Salomón Mori, Samuel Un ratito, Poco Rodríguez. Estoy en Luis Salas. De Luis Salas pasa a. No. Salas, Luis Salas. Alemán. Sí. Omar Luis. No está. Luis Alemán y Luis Madrid. Nick Salas no se encuentra. Nick Salas no está. Ah, Nick Salas sí está. Está como no. Igual se le va a considerar. Ya puede haber subido un momentito, güey. Ya ves que está. O sea, Patricia Santa Cruz también está presente. Rónica Amargo. Ok. Entonces. Samuel Robles. Walter Patricia. Rivera. Sí, Patricia Cruz Patricia está presente. Está. William, correcto, y a ver, Wilfredo Rivera también, Samuel, sí. Salomón Mori también está ahí. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? 
No sé por qué hacer. Con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad. Ya, entonces el señor Mori Palomino no está. Ya, entonces vamos a proceder con el segundo sorteo. Te voy a bajar la mano a todos. A ver. Esta es la primera opción. Si no, hacemos un sorteo nuevamente. Galvani Valdivia, que sí ha estado presente. Galvani Valdivia. Puede levantar la manito. Le estoy habilitando el micrófono. Ah, ya. Ya está. Sí, sí está. Confirmado. Felicitaciones, entonces, señor Galvani Valdivia. Vamos a coordinar con los ganadores. Eh, Cómo pueden acceder y la fecha y todo para que puedan participar del curso con certificación de HAU. Listo, eso sería todo. Quiero agradecerles a todos por su participación. Eh, nosotros síganos en nuestras redes, por favor, en el LinkedIn de Croton y en la página de Facebook también. Ahí nosotros estamos posteando constantemente eh, los webinars, los eventos que estamos realizando. Y si desean alguna consulta técnica, eh, pueden contactarse también con, con Saúl, con nuestros vendedores y obviamente también con, con Manuel Carlos. ¿no? Eh, muchísimas gracias a todos por su asistencia esta tarde. Hasta luego. Ah, no se olviden, es, estamos grabando el webinar y lo vamos a colgar. Los que necesiten, eh, les vamos a enviar el link para que lo puedan ver. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao, chao, Mónica. Chao, chao, chao. chao. Gracias, chao. chao gracias, Chao.